Je m'appelle Aurore Baudin, je suis documentaliste hypermédia à l'IRCAM. Je suis en fait sur deux postes. Je travaille à la fois pour la médiathèque de l'IRCAM et aussi pour les bases de données en ligne. Il y a plusieurs bases, celles sur lesquelles on agit directement euh, en tant que documentaliste. C'est la base Brahms, qui est la base euh, de documentation sur les compositeurs contemporains, et la base Média, qui sont les archives vidéo de, de l'IRCAM. Euh, nous gérons aussi euh, la base Analyse, qui est une base purement musicologique euh, d'analyse d'œuvres qui ont été créées à l'IRCAM. Je travaille sur la base de données Brahms. Euh, C'est une encyclopédie en ligne qui ne se concentre que sur les compositeurs et compositrices. On navigue dedans soit à travers ce qu'on appelle les fiches compositeurs, soit par fiche œuvre. Une grande partie de mon temps est occupée à créer des, créer des fiches sur Brahms. Je dirais qu'une fiche, c'est une semaine de travail à peu près, euh, puisqu'il y a à la fois euh, trouver et renseigner tout le catalogue de l'artiste, faire un point sur euh, tout ce qui a été écrit sur ou par la personne et tout ce qui a été publié en termes de discographie et tout ce qui est aussi trouvable sur internet et à la fin composer une biographie qui permette à la fois de se faire une idée du parcours de la personne mais aussi de là où elle se place en termes d'esthétique. La moitié de la semaine à peu près, on s'occupe de la médiathèque, on accueille les lecteurs, on essaye de renseigner notamment soit les, les primo-arrivants pour leur présenter les lieux soit les personnes, les étudiants, les chercheurs qui ont des demandes spécifiques, on essaie de les orienter au mieux parce qu'on a un fonds qui est assez large en termes de champs abordés. On a beaucoup de, beaucoup de périodiques spécialisées et puis on a évidemment une énorme partie de notre fonds qui est, qui est consacrée aux compositeurs et à la musique contemporaine, mais on a aussi des choses un peu plus générales sur la philosophie, philosophie de la musique, sur la théorie de la composition, et puis ensuite on a des choses plus techniques sur les sciences en matière de, de mathématiques, d'informatique, de physique. J'ai une licence d'histoire à la Sorbonne que j'ai poursuivie avec une première année de master en histoire et audiovisuel, toujours à la Sorbonne, et suite à cette année, j'ai candidaté à INASUP, qui est l'école de l'INA, donc l'Institut National de l'Audiovisuel, où j'ai suivi ensuite un master en préservation et gestion de patrimoine audiovisuel et numérique. À la fin de ce master, j'ai fait un stage de fin d'études au GRM, qui est le groupe de recherche musicale, et j'ai fait mon stage sur les archives écrites du GRM. Et à cette occasion-là, j'ai contacté l'IRCAM, et suite à ce stage, euh, j'ai candidaté à l'IRCAM quand un poste euh, s'est ouvert sur, euh, à la documentation. Le projet qui actuellement me tient le plus à cœur, c'est un chantier qui est en cours depuis quelques temps et qui va être encore assez long, qui est la refonte euh, de ce qu'on appelle le site ressource, c'est-à-dire toute la partie qui est consacrée euh, au service de la documentation sur euh, le site web de l'IRCAM. J'assiste avec mon collègue documentaliste, le directeur de la pédagogie, euh, dans tout ce qui est organisation du chantier. Actuellement, nous avons donc toutes les bases qui sont séparées, c'est-à-dire si, euh, si on veut chercher une ressource, euh, on doit soit aller chercher dans la base euh, de données médias si on cherche une vidéo ou un enregistrement sonore, et si on veut chercher des informations sur un compositeur, il faut aller dans la base Brahms. Et l'idée, en fait, c'est de faire un point d'accès unique qui permettra, par exemple, euh, en tapant euh, Francis Poulenc, d'avoir absolument tout ce que nous avons dans nos bases de données euh, sur Francis Poulenc. Un conseil à donner pour quelqu'un qui voudrait être documentaliste, euh, je dirais qu'il faut avoir un sens assez aigu euh, de la rigueur et de la précision.